ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിലേക്ക് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം മുകളിൽ ഓയിലൊന്ന് തടവിയിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ മതിയാവും പിന്നെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക എന്നാലേ കിഴങ്ങിൽ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റാതെ നേരിട്ട് പച്ചക്കെന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം രണ്ടും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞത് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല തിൻ ലെയറായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കോണാക്കിയിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നാലേ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് ചപ്പാത്തിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് വരും ആ ഒരു സമയത്ത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ പാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനായിട്ട